okurky, melouny, rajčátka i kde projty. To všechno dneska uvidíte. Klid. Za chvilku už to ale nebude jen zelenina a ovoce. Proto doporučuju, aby zůstali jen ti starší, nebo ti, kterým to maminka dovolila. Za psychické následky neručíme. A pánové, ruce na stůl, prosím pěkně. Své záležitosti si můžete vyřídit i po videu. No, tak už se do toho pojďme ponořit. Začneme z lehka. Svlíkací módy. Ten skydimský sundá oblečení nejen z ženských postav, ale i z těch ostatních. A buď rád, že to nevidíš. S některými místy si modeři dali až děsivě moc práce. Podobná vylepšení bys ale našel ve spoustě her. Nudity mod je samozřejmě v Tomb Raiderovi. Tam je jich rovnou několik. Borderlands, taky v Batmanovi, nebo v Sonicovi. Tam dali místo Sonika rovnou jen obří penis. Podobný mod je třeba i v GTAčku. Tady je to ale ještě pikantnější, protože ve hře je i sex. A během něj mod přidává takovou menší minihru, kdy musíš mačkat čipku nahoru a dolů, aby s... No, prostě je to hodně divné. Tohle navíc původně ani nebyl mod, ale opravdová součást hry, kterou vytvořili sami vývojáři. Po vydání hry to ale bylo natolik kontroverzní téma, že se ho chytla třeba i Hillary Clintonová. Muselo se upravit hodnocení celé hry na pouze pro dospělé a dokonce se GTAčko úplně zakázalo v Austrálii. To vedlo k velkému snížení prodejů a tak museli rockstáři hot kafí ze hry odstranit. Modeři si ale vždycky najdou cestu, takže kdyby chtěl, pořád to můžeš zkusit. A co víc, v průběhu let navíc vznikl i hot kafí pro GTA 5. Kromě vylepšených zvuků... Bye. Přibyla taky možnost sexu v autě. Fakt super. Dokonce už i Minecraft má sex. Vážně, existuje snad 50 různých módů, díky kterým tam prostě můžeš souložit. Desítky podobných módů existují i pro The Sims. A některé z nich jsou až děsivě propracované. Pro Simíky taky vznikl jeden mod pojmenovaný Prostituce. Asi je celkem zbytečné to dál rozebírat. Jen řeknu, že je vidět opravdu všechno. Jakože fakt všechno. Když už jsme u toho, někdo vytvořil do čtvrtého Falloutu i kompletní animace penisu. Ono, Fallout má celkově dost divné modely. Existuje třeba mod, co všem postavám, přidává pubické ochlupení. No a taky do hry vznikla tuna nejrůznějších sexy outfitů. A to jak pro ženy, tak pro ten zbytek. Někdo dokonce naprogramoval i vylepšený editor postavy, kde si s ním můžeš trochu víc pohrát. Hlavně s některými křivkami. I naše Kingdom Come má pár takových vylepšení. S jedním módem můžeš třeba vidět na Terezu, ale u toho bohužel nekončíme. Došlo i na Henryho, který má z nějakého důvodu ne jeden, ale rovnou dva penisy. Podobně zvláštní komunitu má i ten věčně omílaný Skyrim. Je tu mod, který přidá asi nejkomplexnější simulaci sexu, co jsem kdy ve hrách viděl. Musíš mačkat tlačítka, aby se správně hýbal. Kroutit myší, aby se správně kroutil. A mačkat mezerník, aby s... No, tak. Ideální je to hrát s kamarádem. Dodává to tomuhle modu neuvěřitelnou hloubku. Nějaký hráč si zase měl potřebu hrát na 50 odstínů. A tak do hry přidal BDSM vybavení. Jsou to roubíčky, masky, dokonce i pouta. Ani ve Skyrimu samozřejmě nechybí pár pěkných oblečků. A bohužel je i tady mod přidávající penisy. Navíc ale přidává i potion pojmenovaný Viagra. Když ho vypiješ, no, budou sedít věci. Účinky trvají celou hodinu. Je to docela podívaná, hele. Poslední vylepšení, co dneska uvidíš, se jmenuje Liščí klub. Je to prostě bordel. Jsou tu dilda v krabici, photoshoot místnost, vězení plné holek a sex dungeon. Mimochodem, znáš facehagra z vetřelce? Tak tohle je pasihagr. Je to nechutný, ale kdybys hodně chtěl, najdeš to na YouTube i bez cenzury. Kdybys náhodou znal ještě nějaké další lahodné sexuální módy, napiš mi jejich názvy dolů do komentářů. Pokud si ještě neviděl, podívej i na druhé video o herních módech. A pokud si to nový, ještě připomínám, že právě tady na kanále probíhá taková výzva. Jde o to, abychom co nejrychleji dosáhli 100 000 odběratel. Pokud se nám to společně podaří, budeme slavit. A to pořádně. 
na kanál přibyde nová dabérka. Navíc se budou celý měsíc rozdávat hry. A pár dalších věcí se ještě chystá. Musíme to ale stihnout do jara. Pokud se nám to nepovede, nic z toho nebude. Takže sdílej, lajkuj a hlavně odebírej. Každý z vás se počítá. Zatím se měj hezky a adios.